Een van harte goedenavond en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Achter het Nieuws. 15 nieuwe HIV-meldingen per week in Suriname alarmerend. Een oproep tot actie. Dat is het kopstuk van het nieuwsartikel dat gisteren verscheen op de website van GFC Nieuws. Vandaag willen we daarbij stilstaan. En dat wil ik doen samen met Joey Lansdorf. Joey is Comprehensive Sexuality Educator. Joey, welkom. Dankjewel Nancy. Joey, het lijkt een cliché vraag, maar ik denk dat er toch nog veel mensen zijn die het verschil niet kennen tussen HIV en AIDS. Kun je de kijker uitleggen wat het verschil is? Oké, okay, um, HIV is dus eigenlijk gewoon alleen het virus, um, het Human Immunodeficiency Virus. Dus het is het virus dat het menselijk immuunsysteem aantast of afbreekt. En AIDS is dus de conditie waarin je lichaam verkeert als je HIV, dus het virus, na de infectie niet hebt laten behandelen. Oké. Okay. En op welke manier kan HIV worden overgedragen? Um, de meest voorkomende manier is natuurlijk um, onveilige seks mm -hmm. uh, met een geïnfecteerde persoon, maar ook um, moeder op kind, mm -hmm. als bij borstvoeding of bij um, de zwangerschap, um, maar ook bloedcontact als een, um, ja, er iemand de open wond heeft en bloed yeah. of prikexcident in het ziekenhuis, mm -hmm. etc. Dus dat zijn manieren hoe je HIV kan overdragen. Oké, okay. um, het is al jaren bekend dat, je, dat, er, weer, um, dat er remmers zijn, HIV-remmers zijn. Um, wanneer kan iemand de remmers toegediend krijgen? Um, vroeger wachtte men uh, een poosje totdat mm -hmm. je je CD4 kon, dat is het aantal witte bloedcellen die in je lichaam zijn per um, kubieke millimeter bloed, mm -hmm. totdat het een bepaald niveau had bereikt. Maar nu heeft men een policy, test en treat. Dat wil zeggen, als je positief bent getest, mm -hmm. dat je meteen op um, remmers, ARV's, met een mm -hmm. mooi woord, um, wordt gezet. Oké. Okay. Je bent al een tijdje bezig om um, jongeren te educeren mm -hmm. over seksuality en HIV en gebruik van condoom, etc. Hoe lang doe je dat al? Dat doe ik al vanaf mijn zestiende. Oké. Okay. En dat is nu al... Oh, dat ben ik nu ook alweer. <laughs> Ongeveer 11, 12 jaar al. Oké, okay, maar van waar die inspiratie? Want het zijn niet makkelijk jongeren die zeggen van ik wil anderen gaan educeren hierover. Meestal is het juist, ze willen zelf experimenteren <laughs> en kijken hoe dat werkt. Maar niet zozeer anderen educeren. Um, nou, ik, ik hou altijd van praten. Ik heb altijd mm -hmm. van praten gehouden. Spreekbeurten op school, alles vond ik altijd prettig. Um, dus ik zag eigenlijk een organisatie um, waar ik me kon aansluiten. Dus ik, ik, ik ben bewust gekomen dat ik um, dit wil doen. Maar toen ik een organisatie zag om me aan te sluiten, want ik had toen niets, mm -hmm. um, kwam ik de JAM tegen. Mm -hmm. Daar is de organisatie waar ik mm -hmm. ben begonnen. Dat is de Jeugdarm van Zichte Lobby. En toen zag ik van, hé, hey, het is wel heel belangrijk dat um, deze organisatie bestaat en dat we jongeren in, de informatie geven. Omdat ik, als ik kijk naar mezelf, Um, dat ik de informatie niet zo adequaat heb gehad, niet zo een, 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 een comprehensief heb gehad. Ja. Dus um, het was voor mij belangrijk dat we dus andere jongeren wel bewust maken dat um, ja, ideaal voor een eerste seks, mm -hmm. dat ze dus dan alle mm -hmm. informatie wel hebben. Mm -hmm. En werd je, werd je als jongere, ik neem aan dat er een hele groep was, mm -hmm. werden jullie serieus genoeg genomen door de jongeren of was het, was het idee van voor jongeren, door jongeren, beter? Werkt dat beter dan wanneer een volwassene dat overbrengt? Um, ja, um, toen sprak we van peer educators. Mm -hmm. in, um, als je praat met je peers, um, dat sloeg wel aan, omdat mm -hmm. um, jongeren vaker naar elkaar willen luisteren, naar hun peergenoten willen, naar hun leeftijdsgenoten willen luisteren. Mm -hmm. um, dus ja, het sloeg wel aan, we werden wel serieus genomen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld vragen die we kregen, mensen die naar je toe komen mm -hmm. uh, om condooms te vragen, om mm -hmm. informatie over anticonceptie te vragen, et cetera. Dus naar mij inziens wel, ja. Oké. Okay. Wat is het meest uitdagende dat je hebt meegemaakt in het veld? Want ik, ik, ik kan, me er zo, kan me er wat bij voorstellen dat um, je veel ziet, de jongeren laten zich uit over bepaalde dingen. Wat is het meest uitdagende dat je hebt meegemaakt waarvan je denkt, hoe pak ik dit aan? Zo. So. Um, ik denk dat we, als je, stel we staan op een beurs of we staan ergens met een standje, dat, het, um, dat de mensen die naar je toe komen, die een geloof hebben contra wat jij aan het vertellen bent, mm -hmm. toch? Of ze, mm -hmm. ze, ze, ze geloven in iets of ze denken dat het anders mm -hmm. moet. Mm -hmm. 
En ze wil op dat moment willen ze je overtuigen dat het ja. niet zo moet of dat we bijvoorbeeld seks aan het promoten zijn mm-hmm. en dat we jongeren stimuleren om seks te hebben. En ja, dat kan, dat kan moeilijk zijn, maar ook natuurlijk leerkrachten um, op scholen die zeggen van nee, je komt niet op mijn school want je gaat de jongeren stimuleren om seks te hebben. Dus dat waren een paar van de uitdagende dingen die we meemaakten, ja. Oké, okay. dus eigenlijk moet die, moet die awareness eerst beginnen bij de ouderen. En dan bij de jongeren, want als ik het zo hoor en de ouderen precies van ja, je, je wilt seks stimuleren. Die bewustwording moet eerst beginnen bij de ouderen, zo van nee, we, we are not stimulating it. Maar mensen wel, dat eenmaal je bezig bent, doe het veilig. Juist. Toch? Ja. Oké, okay. nou je bent een, een comprehensive sexuality educator. Mm-hmm. Wat is de taak? Nou, de taak is dat we um, educatie geven, um, wat te maken met seksualiteit, maar mm-hmm. een stukje comprehensief. Dat wil zeggen dat hij, hij is veel omvattend. Hij is niet mm-hmm. alleen um, zo trek je een condoom aan, maar mm-hmm. er zijn heel wat componenten die aan zijn verbonden. Um, dingen als mental health, um, dingen als diversiteit, dingen als mm-hmm. seks hebben voor de plezier en niet alleen voor weet je, mm-hmm. een, een voor planting. Mm-hmm. Ja, dat je dus alle componenten meeneemt, zodat um, je dat probleem eigenlijk um, intersectioneel kan aanpakken. Mm-hmm. Dat je niet alleen kijkt naar zo trek je een condoom aan, maar Hey, als je een condoom aantrekt, mm-hmm. een manier, hoe is de relatie met je partner? Mm-hmm. Want dat speelt ook een hele yeah. belangrijke yeah. rol bij, um, bij, bij, bij de preventie. Mm-hmm. Oké. Okay. Um, er is een nationaal strategisch plan voor HIV. En het plan loopt van 2021 tot 2027. En daarin wordt dus de pre-exposure profilaxe, meer bekend als PrEP, als preventiemethode genoemd. En uh, het is dus een, een programma dat is ontwikkeld door Stichting Lobby. En uh, het is dus een van de beleidsprioriteiten van het ministerie van Volksgezondheid. Kan je eens uitleggen wat PrEP is? Wat is het doel daarvan? Oké, okay, PrEP is, um, het zegt het eigenlijk al, pre-exposure. Is mm-hmm. voor de, voordat je wordt blootgesteld aan het virus, gebruik je mm-hmm. dus zo'n tabletje, want het zijn tabletjes. Mm-hmm. Um, dan gebruik je dat niet meer in. Ik noem het het HIV-vaccin, mm-hmm. toch? Um, omdat je eigenlijk in een, negati- een HIV-negatieve persoon kan mm-hmm. het alleen gebruiken. Dus dat neem je in als je uh, behoort tot een van de risicogroepen. Mm-hmm. Um, risicogroepen zijn dus um, mensen die een partner hebben die HIV positief is, sekswerkers, mm-hmm. transgenders en mannen die seks hebben met mannen. Mm-hmm. Dus um, voor die is er nu eigenlijk mm-hmm. uh, een pilot gaande. Okay. En dus dan um, kan je dus zo'n tabletten uh, um, halen. Je neemt mm-hmm. het elke dag in. Mm-hmm. En, um, dan wordt de kans zo goed als um, geëlimineerd om HIV-infectie okay. te krijgen. Ja. Ah, interesting. En wanneer is dit gestart? Per 1 september. Oké. Okay. Um, en zijn er veel, zijn er cijfers, hoeveel mensen zich al hebben aangemeld? Hoeveel gebruikers zijn er al ervan? Ik heb helaas nog geen update gehad. Okay. Um, dus ik moet weer even terugkoppelen met zich de lobby om yeah. te kijken wat de, hoe, wat de aantallen zijn. Dus, want de pilot zou met 200 mensen zijn. Mm-hmm. Dus ik moet kijken hoeveel mensen zich nu inmiddels al hebben aangemeld. Oké, okay. maar heb je het gevoel dat de mensen daar voor openstaan? Um, ik denk van wel, want er zijn al prep gebruikers in Suriname. Mm-hmm. Maar um, dat deden ze gewoon op eigen houtje. Ze, ze lieten de medicatie zelf halen. Mm-hmm. En um, de artsen hier die begeleiden ze, want er is een hele traject natuurlijk die daarvoor aan, um, afgaat. Mm-hmm. Um, maar er zijn al genoeg mensen die het gebruiken bij de voorlichting. Heb ik heel vaak gehoord van, ja, waarom is dit niet in Suriname? Mm-hmm. Dus als ik dat mag geloven, dan is er wel een animo. Mm-hmm. En dan moet het wel, zo, moet het wel goed lopen, ja. Oké, okay. binnen PrEP is er een 95, 95, 95 rule. Explain. Um, die, die rule is door UN... Um, UN AIDS gezet, mm-hmm. is, een, is eigenlijk een vision. Mm-hmm. Um, want we hadden eigenlijk de ne- eerder 90, 90, 90. Okay. Die liep tot, ik denk, eer verleden jaar, houdt me denk goed mm-hmm. En nu hebben ze een nieuwe target gezet, dat is mm-hmm. 95, 95, mm-hmm. 95. En dat loopt tot 2030. Mm-hmm. Um, dat is een, uh, 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 een visie die ze hebben voor 2030. En dat wil dus zeggen dat 95% van de mensen die leeft met HIV, moet weten dat ze HIV hebben. Ja. En dat kan natuurlijk alleen als je gaat testen. Mm-hmm. Dus je moet de mensen gaan optrommelen om te gaan testen. Mm-hmm. Van de 95 mensen die hebben getest, mm-hmm. um, moet dus 95% op remmers gaan, mm-hmm. op ARV's gaan. Mm-hmm. En um, van de 95 mensen die op ARV zijn, mm-hmm. moet dus 95% een, een, een ondetecteerbare virale lading hebben. Oké. Okay. Yes. Interesting, interesting. Um, er is in 
er is in 2018 een rapport uitgebracht, een mixed rapport, uh, multi, Multiple Indicator Cluster Survey. Wat was het doel van dat rapport? Nou, het is een, het is een onderzoek die elk jaar, uh, niet elk jaar, ik denk om de vijf jaar of wordt gedaan, mm -hmm. waarbij um, het is meer een kwalitatief onderzoek, waarbij ze um, allerlei um, um, issues die in de samenleving spelen, sociaal, mm -hmm. maatschappelijk, mm -hmm. medisch, dat ze dat onderzoeken. Mm -hmm. En um, natuurlijk wordt er ook een stukje van HIV en behavior, seksueel behavior, dat komt ook erin voor. Mm -hmm. Dus um, het doel is eigenlijk om een indicatie te hebben van wat er allemaal speelt in de samenleving en um, dat te specificeren naar leeftijd, naar ras, ja. naar economische status, et cetera. Oké, okay. als we dus even kijken in beeld, halen we dus uh, even een van de resultaten uit het verslag. Um, en dat is, zijn de HIV indicators. Wat zegt dit ons? Wat is een overzicht? Wat halen we uit dit overzicht? Nou, um, ik weet niet of het um, alarmerend is of het jammer is. Maar als we kijken, dan zien we dat um, minder dan 50% van mm -hmm. um, dus mannen en vrouwen tussen mm -hmm. 15 en 49 jaar um, eigenlijk nooit hebben gehoord over comprehensive sexuality education, mm -hmm. over HIV services. En ze mm -hmm. hebben dus eigenlijk geen kennis over um, de preventie van HIV. Okay. Nou, en dat zegt ons natuurlijk dat ze waarschijnlijk risico lopen omdat ze niet mm -hmm. weten wat precies mm -hmm. um, gedaan moet worden. Mm -hmm. um, maar ook dingen als um, testen, dat 15% van de jongeren mm -hmm. maar in de afgelopen 12 maanden een HIV-test heeft gedaan. Mm -hmm. Toch? Dus dat geeft eigenlijk aan hoe weinig um, testen er worden gedaan. Ja. Um, dus wij lopen zwaar achter als we kijken naar de 95, 95, 95 mm -hmm. groep. Mm -hmm. um, en vooral de jongeren, die zijn natuurlijk mm -hmm. een gemarginaliseerde groep. Die lopen, hebben veel meer risico, dus um, er wordt heel weinig. Um, getest, ze hebben mm -hmm. er somehow geen behoefte aan. En dat kan wel maken dat we dan die, deze target niet halen. Ja. Maar waarom kan het liggen dat zo weinig mensen eigenlijk nog steeds uh, de kennis hebben over HIV en, en de education eromheen en die weten waar ze terecht zijn? Er, kunnen, er, zijn, bepaal, er zijn een aantal um, redenen. Um, er is nu wel eens een, een onderzoek gaande, dus eigenlijk moeten we aan de hand daarvan gaan we de exacte redenen weten, maar mm -hmm. wat ik uit ervaring kan vertellen is dat er één heel veel misinformatie is op het veld. Mm -hmm. Dus um, men heeft heel wat misconcepties over HIV, mm -hmm. over um, de preventie ervan, hoe je het kan krijgen. Mm -hmm. welke, maar, welke voorbeelden? Wat um, denkt men? Men denkt bijvoorbeeld dat je um, alleen HIV kan krijgen als de persoon is klaargekomen. Oké. Okay. Um, men denkt dat bijvoorbeeld alleen um, degene die gepenetreerd wordt, mm -hmm. een infectie kan oplopen. Oké. Okay. Dus dat zijn allemaal misconcepties die um, er zijn op het uh -huh. veld. Um, en dan kan inderdaad wel um, een risico zijn, want als je dat idee hebt van ja, jij bent degene die, 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 die penetreert, mm -hmm. dat je zegt van oké, okay, ik ga niet testen, want ik loop geen risico. Ja. Yeah. Toch? Maar je loopt wel best risico om dus een infectie op te lopen. Dus dat zijn een paar van ze. Als ik kijk naar de cijfers. 15 nieuwe meldingen per week. Moet ik zeggen dat de jeugd nu actiever is op seksueel gebied dan, laten we zeggen, 20 jaar terug? Of merken we het nu omdat er bijvoorbeeld of meer wordt getest of omdat er social media is? Hoe moet ik dat zien? Dus dat, is, um, dus dat zou het onderzoek moeten uitwijzen, mm -hmm. um, maar ik, ik zou niet zeggen dat, um, er meer, um, act dat ze actiever zijn geworden. Ik denk mm -hmm. dat dat gewoon hetzelfde is gebleven. Natuurlijk hebben we nu natuurlijk een andere issue dat er een HIV bestaat. Mm -hmm. toch? Um, toen, der tijd, toen men al seksueel actief was, had men dat minder. Mm -hmm. toch? Maar, um, maar natuurlijk ook met um, de komst van social media natuurlijk. Mm -hmm. um, Um, ik heb laatst ook begrepen dat er een enorme stijging is als het, ge als het gaat om drugsgebruik onder jongeren. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een, heeft ook een directe link met mm -hmm. um, risky sexual behavior. Mm -hmm. Want als je mm -hmm. drugs gebruikt, kan je heel snel nee zeggen ja. tegen een condoom, mm -hmm. uh, et cetera. Dus dat heeft natuurlijk ook een risico. Um, dus ik denk dat het een, eigenlijk een, 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 een samenmelding van allemaal ja. is. 
Er is nog een taboe om te praten, voor ouders vooral, om met hun kinderen te praten over seks. Uh -huh. um, en eigenlijk heb ik dat gezegd, want het is, ik wil mijn kind niet stimuleren om omgang om te hebben. Uh -huh. Maar het zal er een keer van komen, als jij het nou als ouder of verzorger aangeeft of niet. Uh -huh. Dat kind gaat het ergens horen, ergens zien, er is peer pressure, wordt verliefd, heeft een vriendje. Vriendje zegt of vriendinnetje zegt, als je van me houdt, dan moet het. Hoe zou je, hoe kunnen we de ouders die het nog als een taboe, als een taboe ervaren uh, of zich niet comfortabel genoeg voelen om met hun kinderen daarover te praten, wat zou je ze willen meegeven? Hoe zouden ze dat kunnen overbruggen? Um, kijk, als je je niet comfortabel mee voelt, dat kan ik me eens bij voorstellen, omdat um, de generatie voor ons die was een beetje seks, was, we praten niet over seks, alhoewel hij wordt, hij wordt gesext. Um, maar ik denk dat um, als je het niet kan, je voelt je er niet comfortabel bij, dat je wel hulp in, inroept voor je kind. Mm -hmm. Er zijn genoeg organisaties die um, aan counseling doen, die gesprekken voeren met mm -hmm. jongeren. Dag, dus breng je kind, uh, de huisarts kan dat soms mm -hmm. ook. Um, dus breng je kind wel om die informatie te halen om te praten hierover. Omdat als wat je zei, het, het gaat een dagje wel gebeuren, mm -hmm. hoogstwaarschijnlijk. Toch? Dus het is belangrijk dat jij, de, jij dat kind wel die juiste informatie geeft. Want als we kijken naar een peers onderling, geven ze elkaar natuurlijk ook informaties en mm -hmm. tips. Um, maar we zien dat het meestal niet klopt toch? of half waar is. Yeah. Dus het is belangrijk dat jij als ouder de juiste informatie geeft. En dat kan je natuurlijk halen bij uh, Stichtelobby, bij de huisarts, bij alle NGO's die mm -hmm. je sterk maken hiervoor. En dan um, dat je je kind dan wel die tools geeft dat in geval dat je dus dan wel voorbereid bent en dat je dus geen brokken maakt of dat het pas wanneer het laat is dat je dus naar me toe komt van mama ik heb een infectie of ik ben ongewenst zwanger geraakt. Toch? Maar dat je dus dan wel preventief bezig bent. Ja. On a scale of 1 to 10, hoe groot is de invloed van peers als het gaat om sexual education? Of althans, laat me, laat me zeggen die trigger. Toch? Want Um, stel, ik ben 15 en ik ben nog niet seksueel actief, maar al mijn vriendinnen zijn, act zijn actief. Mm -hmm. And if you have to scale it on 1 to 10, hoe groot is de input van peers? Um, ik zou zeggen, misschien een 8 zo. Oké, okay. um, very high dus. Ja, maar dat hangt natuurlijk af van persoon tot persoon. Mm -hmm. um, sommige mensen zijn een beetje weerbaarder dan um, anderen. Anderen hebben de informatie thuis ook yeah. gehad. En dan is natuurlijk uit onderzoek gebleken dat um, Kinderen die heel jong de educatie hebben gehad, mm -hmm. dat ze ook la op latere leeftijd seksueel actief worden. Dus um, als je ouders er al mee er erover hebben gesproken mm -hmm. met jou, dan is het stukken maken, is, is de invloed minder. Ja. Toch dan dat als je er nooit over hebt gehoord, je weet niet wat een condoom is, je weet niet wat seks is, mm -hmm. je vrienden praten erover, mm -hmm. dan ga je het waarschijnlijk wel willen zoeken of willen uh, uh, weten wat het is. Ja. Toch? Dus daarom zeg je dat het heel belangrijk ja. is dat je de ouders dat doen zodat wanneer het hoort, mm -hmm. dat je al informatie hebt erover. Oké. Okay. Um, maar het gaat over PrEP en PrEP wordt dus uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid. Wordt er los van PrEP voldoende gedaan vanuit de overheid om de jongeren te educeren en de jongeren de samenleving te educeren hierover? Um, Voldoende is een lastig woord, omdat je mm -hmm. zegt wat is, wat is nou voldoende, vooral als we nu kijken naar de cijfers, denk je mm -hmm. van misschien wordt er toch onvoldoende gedaan. Um, er zijn natuurlijk wel programma's, mm -hmm. um, er zijn NGO's die VCT sites hebben, dat mm -hmm. is um, een um, testing en counseling sites hebben. Mm -hmm. um, dus er is wel een effort, maar we zien dat er somewhere um, schortet, mm -hmm. ergens is er een gap. Mm -hmm waardoor um, mensen toch niet gaan voor de, voor de, um, voor de services. Yeah. Toch? En, en, en dat bedoel ik vooral de, de, de key populations, de vulnerable groups, mm -hmm. dat die nog steeds um, een gap ondervinden, een drempel, mm -hmm. om gebruik te maken van deze diensten. Ja, yeah. oké. Okay. Ik kan me herinneren dat in de jaren tachtig, moet het zijn geweest, ik denk dat ik op de lagere school zat, waar dat toen, toen volgens mij werd, werd die awareness gecreëerd over HIV en AIDS en er waren overal posters uh -huh. en er waren educational filmpjes uh -huh. uh, en echt cartoonachtig om kinderen bewust te maken, uh, één, je mag niet zomaar met een man meegaan, want dan was er een, een boogeyman in de auto <laughs> en die neemt kinderen mee. Um, maar ik denk dat kinderen daar nu anders mee omgaan, ik weet niet in hoeverre ze dat zou werken. Uh -huh. 
Maar als, als educator, ga je uit jezelf naar scholen of is het op invite? Um, meestal is het op invite. Um, en ja, dat is ook een issue, omdat je meestal wordt uitgenodigd om naar een school te komen mm -hmm. als ze iets hebben geconstateerd, mm -hmm. ze hebben weet je, misschien een paar leerlingen betrapt ergens of er zijn zwanger op school. Dus daar bellen ze je hals over kop en ja. hopen dat met één sessie dat je alle problemen hebt opgelost mm -hmm. van de school. <laughs> um, maar daar is, er is daarna geen continuïteit meer. Okay. En dus dat is een, een one-time intervention mm -hmm. en dat werkt haast niet. Ja. Toch? Um, dus er zijn wel projecten geweest in, in het verleden waar we een hele lange traject op scholen hebben gedraaid. Maar um, het is meestal gewoon dat, je, dat de school je uitnodigt. Mm -hmm. Pas op als er een project is, worden scholen uitgekozen. Ja. En dan hebben we dus dan een, paar, een beetje langere trajecten. Daar mm -hmm. doen we meestal een baseline study en daarna mm -hmm. kijken we wat het aan het einde wat de resultaten zijn. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, het is allemaal interessant met Joey. Maar we gaan heel even naar een break en zijn binnen enkele momenten bij u terug. Welkom terug. Joey, we hebben het eerder gehad over de 95-95-95 vision. Uh -huh. En ik ga ervan uit dat het dus niet alleen in Suriname wordt uitgevoerd, maar ook in andere landen, andere delen van de wereld. Waar heeft het tot nu toe gewerkt? En waar nog niet? Um, als ik uh, dat rapport van de UN AIDS um, mag geloven, dan heeft het in een paar Afrikaanse landen al gewerkt. Ze zijn mm -hmm. zelf op 97% nu. Oké. Okay. Um, uh, en dat bedoel ik landen in het, het zuiden hoor, Zuid-Afrika, mm -hmm. Zimbabwe, um, dat soort landen. Mm -hmm. Die eigenlijk toen de tijd een hele hoge HIV-cijfers mm -hmm. HIV hadden. Dat was volgens mij. Die landen hadden 40% van de wereld een. Um, de wereld, uh, uh, het aantal van de wereld, uh -huh. uh, uh, aantal besmet, aantal besmet ja. in het 40 procent. Yes. Dus um, daar heeft het wel gewerkt, mm -hmm. daar hebben ze, omdat ze heel veel um, geld hebben losgelaten voor mm -hmm. interventies okay. voor die landen. En dan um, heeft het wel gewerkt bij hun. Ja. Toch? Um, en ze gaf ook aan dat een van de belangrijke dingen was dat um, de overheid ook heel nauw was bij betrokken. Um, ze waren het aan het faciliteren, de mm -hmm. NGO's. Mm -hmm. en dus er was een hele goede samenwerking tussen de overheid en de NGO's, um, waardoor het wel heeft gewerkt. Oké. Okay. En waar heeft het nog niet gewerkt? Of waar is er nog zo een struggle van, dit gaat nog lang duren? In Suriname. Uh -huh. ja. <laughs> uh, een deel van het Caribisch gebied ook natuurlijk. Mm -hmm. um, uh, in het noorden van Afrika mm -hmm. heb ik gelezen dat het daar ook een beetje nog niet um, is wat het wezen moet. Een deel van Azië ook, mm -hmm. zuiden van Europa ook. Mm -hmm. Dus die regio's hebben dus natuurlijk, um, hebben dus, daar is het nog een beetje aan het stijgen. Yeah. Toch? Um, yes. Dus dan moeten we eigenlijk een beetje gaan kijken naar de best practice van de Zuid-Afrikaanse landen. Klopt. Right? En dan een beetje brengen naar um, hier met, en ik, ik weet niet als ik het goed zie of zo mag zeggen, maar we hebben ook een x aantal verschillende culturen. Ja. En ik denk dat dat ook een drempel zal worden, want we kennen ook de best practice van Zuid-Afrika. Mm -hmm. Maar ik weet niet, als ze zoveel veel cultuurverschillen hebben aan die kant. Um, want hier heb je dan, of binnen de religie, of binnen het houden, binnen de religie, mm -hmm. niemand hoeft te weten dat er iets gaan is. Want we merken het eigenlijk toch ook wel met seksualiteit, toch? Iemand ja. is, is uh, wat misbruik, mm -hmm. maar je houdt je mond, want het is manaf sabi. Klopt. Dus het lijkt me ook een beetje moeilijk, want je moet ook daarboven komen. Het is moeilijker, ja, omdat we, hebben, we zijn een van de un unieke landen die verschillende culturen mm -hmm. heeft, als wat je dat net zei. En elke cultuur heeft ook natuurlijk zijn eigen ja. drempel ja. en zijn eigen issues, toch? En we zijn ook een van de weinige landen die um, en mensen hebben die in, de, in het urbaan deel wonen, in de stad, maar ook ja. mensen die in het binnenland wonen, mm -hmm. toch? Mensen die in tribale, volken, uh, tribale mm -hmm. volkeren. Mm -hmm. Dus dat is een beetje moeilijk, omdat het twee verschillende culturen zijn. Mm -hmm verschillende uitdagingen ja. zijn. Dus de mensen in tribale volkeren die hebben een, een kleine community. Mm -hmm. Dus daar is praten over HIV, et cetera, yeah. al bijna uit den bosem. Mm -hmm. Toch? Maar daar ook, heeft ook een hele hoge een, 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 moet je zeggen, kwetsbaarheid natuurlijk. Um, dus er zijn heel wat, um, heel wat obstakels die cultuur met zich kan meebrengen. Maar natuurlijk ook dingen als niet praten over seks met elkaar. Mm -hmm. 
Um, en, en als er iets is gebeurd, je bent verkracht geworden, et cetera, gaan we het niet vertellen, want dat is schande voor de familie, et cetera. Dus er is inderdaad heel wat, um, heel wat dat speelt. Als we kijken naar het mixrapport, um, en, um, de mensen mogen het natuurlijk gaan opzoeken. Mm-hmm. Um, ABS heeft het gewoon op je website. Um, dan zie je ook dat um, de verschillende culturen, dat zie je ook wat, um, welke meer informatie hebben over HIV et, en seksualiteit en welke minder. Dag, maar natuurlijk ook de economische situatie ja. van de mensen, de opleiding van de mensen, mm-hmm. speelt ook een belangrijke rol. Ja, oké. Okay. Um, ik wil even gaan terug gaan naar wat je zei, het verschil met de tribale volken en mm-hmm. de urbane bevolking. En dan wil ik het linken aan PrEP. Mm-hmm. PrEP wordt nu als pilot gedaan onder 200 personen. Mm-hmm. Zijn de tribale volken meegenomen binnen die 200 personen? Of is het alleen maar nu voor urban? Het is, het is eigenlijk niet, ge, uh, het heeft eigenlijk geen restricties. Okay. Zolang je valt um, binnen een van de kwetsbare groepen, mm-hmm. en dat is dan sekswerkers, um, mensen die leven met een partner die HIV positief mm-hmm. is, mannen die seks hebben met mannen mm-hmm. transgenders. Als je daar binnen valt, dan mag je yeah. dus eigenlijk terecht voor je, um, je screening. Oké, okay, maar de mensen worden dus niet benaderd, het is als je ervan hoort, moet je. Geef je op? Ja, dus men is wel bezig te kijken. Um, dat hadden we tijdens de, uh, de voorbereiding van, het pilot, mm-hmm. van de pilot hadden we het erover. Van even kijken wat wel zal werken. Ja. Als de NGO's, want die, de NGO's hebben natuurlijk al een, een clientel. Mm-hmm. Als we de NGO's ook proberen te benaderen om dus hun klanten, hun cliënten dus ja. um, ook te benaderen om mee te doen aan dit pilotproject. Mm-hmm. Ja. Oké, okay. want ja, wat we dus weten dat als je iets wil doen in een dorp, dan moet je dus via het dorpshoofd of het dorpsbestuur ja. en dan moet het besproken worden en dan komt er een crew toe. En dan eigenlijk denk ik, oké, okay, en hoe ga je door naar de rest? Want wie, wie van het dorp gaat zich aanmelden, Klopt. aangezien de zaken dus via yes. uh, het dorpsbestuur gaan? Um, is er daarvoor een plan of, of nog niet? Nee, daarvoor is er nog geen plan. Oké, okay, oké. Okay. Omdat, omdat dat eigenlijk ook niet um, het werkgebied is van um, uh, 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 zich de lobby bijvoorbeeld die eigenlijk um, de, uitvoer, de uitvoering doet van het pilotproject. Mm-hmm. Um, in het binnenland is de medische zending bezig en oh, ja. okay. die hebben dus eigenlijk, um, ze zijn niet bij betrokken, nou bij betrokken bij um, mm. dit project. Okay. Dus inderdaad wel iets moois om misschien met ze te delen, mm-hmm. om te kijken in hoeverre zij wel mensen krijgen om hier aan deel te nemen. Maar als wat we ja. zeiden, um, de kwetsbare groepen zijn heel vulnerable en mm-hmm. vooral in het binnenland is, is ik heb wel een zwaar hoofd als en, um, de mensen wel gewoon naar de poli gaan en aangeven dat ze daar behoefte aan hebben. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, inderdaad, iets om naar te kijken. Um, dan wil ik even komen naar de mensen die dus leven met HIV. Mm-hmm. Het zijn jongeren, het zijn ouderen. Um, en dan kijken we naar onderdrukte virale lading. Mm-hmm. Please explain. Oké, okay, um, de laatste 95, dat ging over mm-hmm. de mensen die um, hun remmers gebruiken, moeten onderdrukte virale lading hebben. Dus dat wil zeggen, niets anders dan wanneer je remmers gebruikt, um, werkt hij dat hij zeg maar, je witte bloedcellen beschermt. Want mm-hmm. die witte bloedcellen worden dus aangetast tijdens um, als je HIV hebt. Het beschermt je witte bloedcellen zodat het vuur zich niet kan vermenigvuldigen. Ja. En als een vuur zich niet kan vermenigvuldigen, sterft hij uit. En um, als je therapie trouw bent, um, raak je op een gegeven moment in een stadium waarbij er heel weinig virussen in het bloed zijn. Mm-hmm. Toch? En, en zo weinig dat het eigenlijk niet met een rapid test, dat zijn die testen die we mm-hmm. doen van 15 minuten, ja. dat hij niet met een rapid test waarneembaar is. Mm-hmm. Toch? Um, en als je in dat stadium bent, zeggen we je bent undetectable, mm-hmm. um, kan je ook niet dat virus um, overdragen. Ja. Toch? Dus um, in dat stadium willen we 95% van de mensen krijgen die um, op remmers zijn. Okay. Is er een, een, ik weet niet als ik moet zeggen automatische begeleiding, maar als iemand zich laat testen, mm-hmm. right? Het zei bij Stichting Lobby, het zei bij een ander instituut. Dan krijgen ze een, een hoe noem je dat? Als je het resultaat krijgt, vooral als het resultaat positief is, counseling. Uh-huh. Is de counseling eenmalig um, of is het, oké, okay, de eerste is dus voor de uitslag en daarna gaan we een traject uitzetten. Of is dat alleen bij de uitslag een, een, een counseling sessie en dan moet je het verder uitzoeken. Hoe werkt dat? 
voor wat ik weet, um, als je uitslag positief is, mm -hmm. krijg je dus, um, wat je gestuurd, dan krijg je natuurlijk wel de postcounseling, want mm -hmm. je hebt altijd een pre- en een postcounseling. Mm -hmm. uh, maar word je daarna gestuurd voor een confirmatietest naar het lab. Ja. En um, als dat ook positief blijkt mm -hmm. te zijn, dan um, begin je dus met het traject. Je gaat naar de, de internist, de specialist. Mm -hmm. um, dus um, weet je, dan ga je dan de CD4 count doen. Mm -hmm. Je gaat je viral load meten. Dat is mm -hmm. dus dan het aantal virus in je bloed. Mm -hmm. En dan word je dan op medicatie gezet. Mm -hmm. Aan de hand van wat je stadium is, word je dus op een bepaalde medicatie gezet. En, um, en dan krijg je, dan, dan kom je, ik denk, elk, el, elke zes maanden. In het begin een beetje frequenter, mm -hmm. maar daarna om de zes maanden of elk jaar ga je dus voor een, 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 een check-up. Um, maar als er dus counselingsgesprekken zijn bijbegrepen, dan zover weet ik het niet. Ik denk het niet. Mm -hmm. um, ik denk dat het de ene is. Maar als je naar de um, internist gaat, ik weet niet of je dat mag zien als een counseling. Mm -hmm. Maar als het gaat bijvoorbeeld dat je in denial bent of je kan niet zo goed omgaan met, um, met je status, dat je dus dan wel dat aangeeft bij je huisarts of de persoon die aan het begeleiden is. Zodat je wel um, een, een verwezen kan worden naar yeah. de psycholoog om um, mm -hmm. um, daar te starten met een um, 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 uh, uh, verwerkingsproces, yeah. et cetera. Yes. Zijn er veel jongeren die meerdere partners hebben? Want als ik een beetje kijk naar de cijfers, mm -hmm. uh, dat, er, dat mensen heel jong beginnen en heel jong seksueel actief zijn, dat is inderdaad niets nieuws onder de zon. Mm -hmm. Maar zijn er veel jongeren die meerdere partners hebben? Ja, dat vooral. Um, mm -hmm. We zien dat het vooral de, jongeren, de jongens, als je het mm -hmm. rapport leest, zie je ook dat jongens vooral um, meer seksuele partners hebben um, dan vrouwen. Dus ja, dat is er zeer zeker wel. En als, hoe, hoe werkt het als ik ben 16, uh -huh. ik doe een onderzoek en het is positief. Uh -huh. uh, ik weet dat op sommige plekken, uh, en dat is toevallig bij een van mijn uh, oudere werkgevers, dat eigenlijk dat kind als minderjarige met de ouder naar binnen moet komen. Uh -huh. Is dat overal zo? Bij wet ja, mm -hmm. um, <laughs> omdat je een minderjarig kind eigenlijk niet alleen mag behandelen, omdat mm -hmm. um, de wet dus ervan uitgaat dat dat kind niet um, in staat is om um, bepaalde beslissingen te nemen. Mm -hmm. Maar um, sommige mensen maken natuurlijk uitzonderingen, omdat mm -hmm. je natuurlijk weet, we hebben een cultuur hier dat je niet met je ouders praat over seks, yeah. maar um, dat wordt een beetje een drempel toch, omdat mm -hmm. als je met je ouders moet gaan, er zijn heel weinig jongeren die hun ouders yeah. op hun 15 of 16 kunnen zeggen, mama, ik heb seks, mm -hmm. kunnen we de pil mm -hmm. halen? Dus um, we zien dat, dat sommige mensen maken daar een uitzondering op, maar het zou eigenlijk niet mogen. En als jullie het weten, jij bent, jij bent educator en je weet het. En, en uh, iemand van 15, 16 die komt bij jou en die zegt, Joey, ik ben positief. Maar ik, ik wil het niet aan mijn ouders vertellen, ik kan het niet aan mijn ouders vertellen. Hoe verder? Want uiteindelijk moet die persoon ook medicatie worden voorgeschreven. Ja. En dat gaat via de huisarts en dan, moet je de, dan moeten we de ouders komen bijkijken. Ja. Zijn jullie er ook om die jonge persoon te begeleiden in hoe vertel ik het aan mijn ouders? Ja, um, natuurlijk. Maar het, is, het, het proces is een beetje moeilijker. Mm -hmm. Vooral als je 16 jaar bent. Mm -hmm. um, en sommigen zijn dan misschien ook een andere kwetsbare groep. Ze zijn of mm -hmm. transgender of een man die seks hebben met mannen of sekswerkers. Yeah. Dus daar wordt het nog een beetje vulnerable. Mm -hmm. um, maar misschien weet die ouder dat ook niet. Dus dan moeten ze twee dingen vertellen aan die ouders. Yeah. Dus dat wordt <laughs> soms een beetje moeilijker. Maar um, je krijgt wel natuurlijk de gelegenheid om eigenlijk de ruimte om dat te doen wanneer je daar ready voor bent. Mm -hmm. En we proberen dan in de meantime om zoveel mogelijk te doen dat we kunnen, om je te voorzien van medicatie mm -hmm. en de hulp die je nodig hebt. Oké. Okay. Um, nu wil ik het bekijken van de kant van de ouders. Mm -hmm. Eigenlijk had ik die vraag al eerder gesteld, maar die awareness, want ik, ik mis eigenlijk waar ik naartoe wil, echt die, die campagne want bij de voorbereiding voor dit programma hoor ik van PrEP en het is sinds september gestart en maybe I missed it. Maar moet er niet agressiever 
gepromoot worden uh, dat dat programma er is. En dan met name met de mensen die uh, met meerdere partners omgang hebben in bepaalde groepen die je hebt aangehaald. Um, moet die campagne niet uitgebreid worden, want er is social media, maar volgens mij wordt er niet, niet voldoende gebruik gemaakt daarvan. Wat denk jij in dit geval als educator je bent echt op het veld? Wat, wat kan werken? Um, laat me beginnen met um, dat er inderdaad de laatste jaren heel weinig is gedaan aan campagne, maar dat die mm -hmm. is eigenlijk een um, wereldwijd uh, issue, omdat um, de fondsen van HIV ook drastisch zijn verminderd. Oh, okay. Toch, men heeft de fonds de stekker eruit getrokken bij een aantal van de fondsen. Mm -hmm. Dus um, er is niet zoveel geld voor HIV-preventie. Um, mm -hmm. Toch, omdat ik denk dat men alle, op een gegeven moment zoiets had van, mm -hmm. weet je, dus onder controle, maar mm -hmm. dat zien we dat het nu, nu, nu niet het geval is. Mm -hmm. Toch, um, waardoor ook heel veel landen en ja, ook in Suriname, dat er minder wordt gedaan. Ja, te, als wat je zei in de jaren tachtig, dat was eigenlijk het begin van de, van, mm -hmm. de epidemie, had men Heel veel geld, iedereen en, um, yeah. stopt er geld in, um, uh, in projecten, et cetera. Maar nu zit er veel minder, toch? Mm -hmm. En ik kan me dat best voorstellen dat mensen zeggen van, weet je, ik ga niet werken, ik ga niet gratis werken. Ik moet wel betaald krijgen, yeah. voor krijgen. Maar um, ik probeer natuurlijk wel het op mijn eentje te doen, want zonder geld, um, weet je, mijn eigen social media's in, inzetten, et cetera. Mm -hmm. Maar ik denk dat organisaties die eigenlijk ook iets kunnen doen, ik, ik noem ze low hanging fruit, ja. dat je ook een beetje een gebruik daarvan maakt, social media is gratis, je hebt al een mm -hmm. pagina, dat je dus daar, daarvan gebruik maakt om de awareness um, ja. te creëren zonder een heleboel geld. Is het dan niet een idee om bedrijven erbij te betrekken? In de zin dat je dus zegt van hey, ik wil een campagne starten, uh, but this is what we need, zo gaat het eruit zien, net als hoe Sui dat gewoon heel mooi doet mm -hmm. en het bedrijfsleven erbij betrekt. Is dat geen manier om dat ook te doen? Dat zou een manier kunnen zijn. Mm -hmm. Natuurlijk moet je na, na, natuurlijk wel een, een goede approach hebben, want mm -hmm. de bedrijven willen altijd voordelen mm -hmm. halen eruit. Um, dus ik denk wel dat als er uh, een, een goed plan wordt geschreven, dat er wel bedrijven kunnen zijn die zeggen van hey, ik wil dit wel sponsoren. Ja. Mm. Oké. Okay. Nou Joey, ter afronding. Is er iets dat je wilt meegeven aan uh, de Surinaamse samenleving en met name de jongeren die seksueel actief zijn? Um, ja, natuurlijk. Uh, wat ik wil aangeven in, in het algemeen eerst is, um, laten we meer praten erover. Ik zie dat mm -hmm. de afgelopen periode opeens uh, iedereen begon te praten erover. Het heeft zijn voordelen, want dan is men een beetje bewust. Um, maar dat we ook informatie gaan opzoeken, zodat we, um, de stigma een beetje wordt gelicht van HIV. Want de stigma is eigenlijk ook een van de grootste boosdoeners. Mm -hmm. Want als ik, als ik weet hoe mensen denken erover, dan heb ik zoiets van, weet je, dat ga ik niet testen, mm -hmm. zodat ik mijn status niet hoef te kennen Terlijk. en, weet je, in die situatie ja. beland. Dus als we, weet je, de mythes die er zijn over HIV, dat je een handdruk of samen met iemand eten, dat je HIV krijgt op die manier, als we die proberen uit de wereld te helpen, dan zal men misschien een beetje openlijker zijn en, weet je, wel gaan om te testen. Uh, en voor de jongeren, um, ja, ik weet dat je soms plezier willen hebben, dus misschien geloof je, uh, vertrouw je je partner, maar het is super, super belangrijk dat je um, gaat testen. Ja. Um, en als je niet wil testen of niet kan testen, en ja. je weet niet zeker als je partner trouw is, dat jullie vooral condoom gebruiken. Um, condoom is natuurlijk het allerbelangrijkste, want dat um, beschermt je natuurlijk um, voor een HIV-infectie, natuurlijk ook voor andere soas en zwangerschappen. HIV, dat beschermt je um, zeer zeker tegen. Mm -hmm. Dus um, gebruik dat. Um, ga testen en als je kan zoveel mogelijk je sekspartners reduceren. Um, dan heb je dus natuurlijk minder kans. Ja. Oké, okay, nou Joey, super bedankt. Ik denk dat de mensen thuis een stuk wijzer zijn geworden vandaag. Laten we samenwerken aan de 95, 95, 95 vision. Be safe mensen, gebruik een condoom. Hoe lekker het ook mag zijn, let's be safe. Ik wens u verder een genoeglijke avond. Van mijn zijde is het voor vandaag de laatste aflevering uh, voor Achter het Nieuws. Ik zie u volgend jaar weer. Alvast fijne feestdagen en ik zie u weer in 2024. Goedenavond.